so far we have discussed uh, some of the probability concepts adu pole thanne system of particles and statistical mechanics engena develop cheyanallana question we discuss cheyunnathu statistical ensemble endanu nu parnu so idile nammal probabilistic ayathund probabilities calculate cheyanengi that statistical mechanics start cheyanengi athram pore endu parnu we need a new assumption okay we need some extra assumptions uh, that's the, the one of such basic postulates is known as the principle of indifference the principle of indifference and the principle of a postulate of equal a priori probabilities in them apply ah uh, adu kanyu micro states engena count cheyya or specific example nokkan classical ideal gas inde case le adu engena verunnu ithram kaayangal aanu innu nammal discuss cheyyunnathu so we'll continue with the statistical description of system of particles <coughs> all right so we'll just summarize okay how do we specify the microstate the microscopic state or microstate of a system of particles can be simply specified in the following way nammal parnu valare general aayittu parayanengi systemathinte microstate complete aayittu specify cheyanengi namak avashyam njan parnu ente wave function okay systemathinte complete മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം അതിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ശരിക്കും എന്റെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഏത് രീതിയിൽ എടുക്കണം എന്നുള്ളതെല്ലാം പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ജനറലി അതിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇത് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്ര എത്ര ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടോ അത്രയും നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിനെ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് all right appo nammal will enumerate all possible quantum states of the system adayathu krutyam edana ayinte wave function nokka arayile enoru specific aayittulla krutyam aayittulla wave function undayirikkum namukku edana nariyilla appo oru given macroscopic idinu uh, macroscopic aayittulla definition okay macroscopic aayittulla oru specification corresponding aayittulla ella wave functions namukku enumerate cheyam okay correct aayittu cheyanalla we are in the, the, what matters nammal pinnidu munnotu munba kaana what matters is the number of wave functions or the number of microstates okay not the specific details of these states these states in the specific details alla pradhanam pagaram idinde numbers aanu okay numbers numbers krutya numbers alla but we are more interested in the order of magnitude of this numbers okay we will see the importance of these things ഇനി നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലാണെങ്കിൽ സിമിലർ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫേസ് സ്പേസിലെ പോയിന്റ് ആണ് സ്പേസ് ഫേസ് സ്പേസിൽ ഏത് പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് സ്പേസിൽ ഒരു പോയിന്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പെസിഫൈസ് ദ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ കുറെ സെറ്റിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾസിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവില്ല പിന്നീട് പിന്നീട് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫേസ് സ്പേസ് ഓക്കെ ഫേസ് സ്പേസിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഫേസ് സ്പേസിലുള്ള പോയിന്റ് ഫേസ് സ്പേസിൽ എവിടെയാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അതുപോലെ ഒരു ഗിവൺ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്പെസിഫിക്കേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്ര പോയിന്റ്സ് ഫേസ് സ്പേസിലുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുക ഓക്കെ ദോറിൽ ബി എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ ഫേസ് സ്പേസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് എ ഗിവൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഗിവൺ മൈക്രോസ്പേസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് എനർജിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണ് എനർജി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസിംബിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എനർജി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് എ ഹൈപ്പർ സർഫസ് ഇൻ യുവർ ഫേസ് സ്പേസ് ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് എ ഹൈപ്പർ സർഫസ് ഇൻ യുവർ ഫേസ് സ്പേസ് വൺ ഡയമെൻഷനൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫേസ് സ്പേസ് ടു ഡയമെൻഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ടു ഡയമെൻഷനിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈപ്പർ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ജനറലി ഒരു ലാർജർ ഫേസ് സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ ലാർജർ നമ്പർ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ഉള്ള ഫേസ് സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹൈപ്പർ സർഫസ് ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് എനർജിക്ക് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഹൈപ്പർ സർഫസ് ആണ് കിട്ടുക ഈ ഹൈപ്പർ സർഫസിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആവാം ഹൈപ്പർ സർഫസിൽ ഓരോ പോയിന്റ് ഓരോ സ്പെസിഫിക് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഈ ഹൈപ്പർ സർഫസിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാൻ കഴിയ
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഓൺസംബിളിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു ഒരു നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വി കൺസിഡർ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കലി പ്രിപ്പയർഡ് സിസ്റ്റംസ് വി കൺസിഡർ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കലി പ്രിപ്പയർഡ് സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കലി പ്രിപ്പയർഡ് സിസ്റ്റംസ് ഇനി ഇത് ജനറലി ഈ ഓരോ സിസ്റ്റവും ഇതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അപ്പിയറൻസ് അല്ലെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഈ ഓരോ സിസ്റ്റവും ഫേസ് സ്പേസിൽ ജനറലി വേറെ വേറെ സ്ഥലത്തായിരിക്കും കിട്ടും അതായത് ഇതിൻ്റെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും okay each of these systems in the ensemble will be in a different microstate okay adana inde pradhana petta karyam adu undana namukku averaging property averaging an ensemble average edukumbo long time average edukum system long term or single system ne anike namukku long time observe cheyam okay endatta inde continuous measurements eduthu adinde average eduka okay adinu pagare namukku cheyavunnathu at the same time or ensemble കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ഐഡൻറ്റിക്കലി പ്രിപ്പയർഡ് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓൺസംബിൾ ആവറേജ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ലോങ് ടൈം ലോങ് ടൈമിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഫേസ് സ്പേസിലൂടെ ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജനറലി അത് അതിൻ്റെ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിനെയും ടച്ച് ചെയ്യും ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും സമീപത്തോടെ പോകും എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ എർഗോഡിക് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവും എർഗോഡിക് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇതാണ് എർഗോഡിക് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എർഗോഡിസിറ്റി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഫേസ് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫേസ് സ്പേസിലൂടെ ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് സമയമാണ് വീട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സിനെയും അത് ആക്സസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡിൽ കൂടെ എങ്കിലും കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഈ ഇതാണ് ഹൈപ്പർ സർഫസ് ഇവിടെയാണ് ആക്സസിബിൾ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ളത് ഇതിലെല്ലാ എല്ലാ പോയിന്റും ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് എർഗോഡിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അസംഷനെയാണ് എർഗോഡിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എർഗോഡിസിറ്റി വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് ലോങ് ടേം ലോങ് ടൈം ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺസംബിൾ ആവറേജ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അതായത് ഈ ഓൺസംബിളിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് സ്പേസിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഓൺസ് ഈസ് പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഉദാഹരണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ജനറലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് മേ ബി സംവർക്ക് ചെയ്യുക okay yet another system in the ensemble will be somewhere else in the same uh, energy hypersurface okay for example adana or ensemble or a system generally different microstates aayirkum ennu parayunnu that's uh, an important factor okay now let's go to an example an actual problem okay how do we describe three spin half particles okay namukku moonu spin half particles undu nammal engane describe cheyyum right so what we do is that Uh, let's think about it like this okay consider a system of three fixed particles each having spin half okay the quantum mechanical atlas subtleties ella oru vaaki kondu valare simple aayittu or example aanu okay? let's call it an idealized example okay there are so many assumptions that has gone into this but let's not worry about these things and let's just look at this example okay consider a system of three fixed particles each having spin half so that each spin can point either up or down ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈച്ച് സ്പിൻ ക്യാൻ പോയിന്റ് ഏത് അപ്പ് ഓർ ഡൗൺ ഏത് അപ്പ് ഓർ ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സെഡ് ആക്സിസ് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇത് പ്രൊജക്റ്റ് ആകുക ഓക്കെ ഏത് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊജക്റ്റ് അലോങ് ദ പ്ലസ് സെഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓർ അലോങ് ദ മൈനസ് സെഡ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പ്ലസ് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഐ ഐ പാർട്ടിക്കിൾ and it can be specified by giving its magnetic quantum number adayathu plus half ano minus half ano ennallu kodukkana vidhi inde state namukku specify cheyan kariyum okay the state of the whole system is specified by giving the values of the three quantum numbers m1 m2 m3 okay ore particle name ore particle ne corresponding aayittu ore spin okay idude fixed atla spins und okay three particle okay onnavatha particle enganeyana rendavatha particle enganeyana moonavatha particle enganeyana nu parney idinte state completely specified aayi enna nammal parayan okay idu valare simplified aala example aanu korche inaccuracies undu pakshe idu manasilaakan elupathinu vendittulla oru example aanu all right uh, now a particle has energy minus mu h when its spin points up and energy mu h when its spin points down ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക്
അപ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് സെഡ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഈ സെഡ് ആക്സിസിൽ സ്പിന്നിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പ് ആണോ ഡൗൺ ആണോ പ്ലസ് ഹാഫ് ആണോ മൈനസ് ഹാഫ് ആണോ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ എല്ലാ പാർട്ടികളും സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ ദാറ്റ്സ് എ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇനി അത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ എനർജിയും കൂടെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടികൾ ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ അപ് സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ അതായത് പ്ലസ് ഹാഫ് എന്നുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എനർജി മൈനസ് മ്യൂ വെച്ച് ഓക്കെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതിന്റെ എനർജി മൈനസ് മ്യൂ വെച്ച് ആണ് ഇനി ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് മ്യൂ വെച്ച് ആണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ് സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ലോവർ എനർജി കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇത്ര ഇത്രയും കാലം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ വിവരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പോസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സും ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ എല്ലാ പോസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സും നമ്മളിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തേത് ഒരു പോസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു പോസിബിൾ ഇതിനെ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു പോസിബിൾ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം അപ് സ്പിൻ അതിന് അപ് സ്പിൻ എന്നുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതുന്നത് അപ് സ്പിൻ എന്നുള്ള തന്നെയാണ് പ്ലസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാം പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മ്യൂ ആണ് ഓക്കെ ത്രീ മ്യൂ അതായത് അപ് സ്പിൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് മ്യൂ ഡൗൺ സ്പിൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് മൈനസ് മ്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് പറഞ്ഞത് ത്രീ മ്യൂ ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ മ്യൂ എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സ്പിൻ അപ്പും തേർഡ് വൺ ഡൗണും ആകും അതൊരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഒബ്വിയസ്ലി മ്യൂ ആണ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ടു മ്യൂ മൈനസ് മ്യൂ ഓക്കെ ദറ്റ്സ് മ്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി മൈനസ് മ്യൂ എച്ച് ആണ് ഓക്കെ അതായത് മൈനസ് മ്യൂ എച്ച് മൈനസ് മ്യൂ എച്ച് പ്ലസ് മ്യൂ എച്ച് ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി മൈനസ് മ്യൂ എച്ച് അതുപോലെ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവാം മൈനസ് പ്ലസ് പ്ലസ് ആവാം ഇതിനെല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി മൈനസ് മ്യൂ എച്ച് എന്നുള്ള തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് മ്യൂ എച്ച് എന്നുള്ള എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൂന്ന് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് മൈനസ് മ്യൂ എച്ച് എന്നുള്ള എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൂന്ന് പോസിബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ത്രീ മ്യൂ എച്ച് എന്നുള്ള എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരേ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ളു ഓക്കെ വി ക്യാൻ സെ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ നമ്മൾ എനർജി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്ന എനർജി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിലാണെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ മ്യൂ എച്ച് എന്നുള്ള എനർജി എന്നുള്ള എനർജിയാണ് അതിന്റെ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരേ ഒരു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളു ഈ ത്രീ പാർട്ടിക്കൾ സിസ്റ്റത്തിന് അതേസമയം അതേസമയം മൈനസ് മ്യൂ എച്ച് എന്നുള്ള ആണ് അതിന്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എനർജി മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി സ്പെസിഫൈഡ് എനർജി എങ്കിൽ അതിന് മൂന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഈ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് മ്യൂ എച്ച് എന്ന മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൂന്ന് ആക്സസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതേപോലെ പ്ലസ് മ്യൂ എച്ച് എന്നുള്ള എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും മൂന്ന് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് മൈ ത്രീ മ്യൂ എച്ച് എന്നുള്ള എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സോറി മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ത്രീ മ്യൂ എച്ച് എന്നുള്ള എനർജി ഈ ത്രീ മ്യൂ എച്ച് എന്നുള്ള എനർജി പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആയി ഓക്കെ ദറ്റ്സ് വൺ പോസിബിൾ വേ ഓഫ് ഗിവിംഗ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരേ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ളത് ദർസ് ഓൺലി വൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ ദർസ് ഓൺലി വൺ ആക്സസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് നമ്മൾ
ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് വി ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് വിത്ത് എനർജി മൈനസ് മ്യൂ എച്ച് ഓക്കെ വിത്ത് ടോട്ടൽ എനർജി മൈനസ് മ്യൂ എച്ച് ഓക്കെ so let's we'll make one system here it has total energy minus mu h another one here it has total energy minus mu h like that a large number of systems okay we can imagine these are mental copies so to speak idinaa nammal ensemble nu parayunnathu okay now generally nokkuvaanengil each one of these states should be in one of the each of these states should be in one of these possible states idil edengilum or state la irikku ഓക്കെ അതാണ് എൻ്റെ ഒൻസംബിളിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ റൈറ്റ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ആൻ അനദർ എക്സാമ്പിൾ വിച്ച് ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓക്കെ വി ആർ വി ആർ ടേക്കിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ത്രീ സ്പിൻസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇസ് നോൺ ടു ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ എച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് മൈനസ് മ്യൂ എച്ച് ആണ് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് കരുതുക okay if this is the only information available then the system can be in only one of the following states that's clear alle minus mu h and total energy anengil system can only be in one of these three states okay because all other micro states have a different total energy ini idile eda system thilana namukku ariyilla okay idile idile specifically edengil varnathil aayirka at a given time specifically edengil or micro state la aayirka nammada system it could be in this but we don't know this we don't have this information and we don't need this information in statistical mechanics okay the only thing we need is this kind of information and the number of micro states okay and number of states uh, which are uh, what do you say which which are the same in appearance which all have the same micro state okay of course we do not know in which of these states the system may actually be nor do we necessarily know the relative probability of finding the system in any one of these states when we were to think about it suppose you are looking at it in detail suppose you are looking at it in detail okay angane anengil right angane anengil idu ee or configuration la avulla probability endan allengi micro state idu avanulla probability endana enna chodyam namukku chodikkam what's the probability if you look closely what is the probability that the system is in this particular microstate okay or is in this particular microstate or in this particular microstate in the probability endanu nalla chodyam namukku chodikkam that's important that's an important question okay now idu varu nammal parnayile vechu ee probability endanu probability endayirkku ennu calculate cheyan avashyathine information illa we don't have that information we need an extra postulate that extra postulate uh, will say that each of this microstate is equally probable okay extra postulate varunadana principle of indifference okay principle of indifference allengi principle of equal a priori probabilities nammal measure cheyyanadinu munbu enne nammal experiment idu cheyyanadinu munbu enne we can assume that each of these micro states corresponding to a given micro state are equally probable okay corresponding to a given micro state each of the micro state is equally probable okay there extra assumption aanu you need this assumption in order to get started with statistical mechanics okay otherwise you cannot get started with statistical mechanics all right appo idana principle of uh, equal a priori probabilities nu parayunnathu ee or principle um kuda undengil now we can calculate all the probabilities okay for udaharanathina angane anengil we can say that there is a 1 by 3 probability that the system is in this particular state there is 1 by 3 probability that the system is in this micro state and there is a 1 by 3 probability that the system is in this particular micro state okay so let's look into uh, more detail about this principle of indifference or uh, principle of postulate of equal a priori probabilities ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇക്വലിബ്രിയം സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിംഗ് ദ സിസ്റ്റം ഇൻ എനി വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ഓക്കെ ഇക്വലിബ്രിയത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഇതാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ദ പ്രോബിലിറ്റി ഇസ് ബി നോട്ട് ചേഞ്ച് ദെൻ വി സെ ദറ്റ് സിസ്റ്റം ഹാസ് അറ്റൻഡ് ഇക്വലിബ്രിയം right the representative ensemble is the same irrespective of time right an isolated system in equilibrium is equally likely to be in any of its accessible states okay that's an uh, that's an assumption that we make okay all right e assumption yana namlu postulate of equal a priori probabilities nu parayunnathu ini ee or postulate namaku prove cheyan palaru shramichirunnu boltzmann pole but there is no definitive proof for this okay we cannot really prove uh, this uh, postulate 
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ശരിയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ കാരണം ഈ പോസ്റ്റിലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ പോസ്റ്റിലേറ്റ് വേണം ഈ പോസ്റ്റിലേറ്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ദ റീസൺ വൈ വി ബിലീവ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റിലേറ്റ് റൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് റൈറ്റ് സോ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓക്കെ So, an isolated system in equilibrium is equally likely to be in any of its accessible sets. So, that's why we have a phase space. It could be any six and dimensional phase space. We have some hypersurface and we define the energy, total energy, E1 and E0. Right? Then the principle of uh, indifference or postulate of equal a priori probability says that if you really look closer to the system, it could be in any of these microstates with equal probabilities. it could be in any of these microstates with equal probabilities okay the edengil one no one microstate is more preferred than the other microstates okay edengil or microstate na kudal preference illa ellam ore pole aanu they are all treated equally all right ini nammal aalochi nokkana reasonable aayittulla principle aanu kaaranam physically idu thammile different probability undaanu nammal saadhyatha ennum kaanu there is no real argument that uh, even though we cannot really prove this it's reasonable to assume that all of this have the equal probability okay and ingane bagayir definitely given macro state undengil a macro state ne corresponding aayittulla ella micro states um equally probable aanu idu general assumption aanu now let's ini namukku ee assumption undengil we can start calculating probabilities as we need to in the first example in the previous example of a system of three spins assume that the system is isolated okay we assume that the system is isolated which means that its total energy is known to have some constant value okay it's isolated it does not change in isolated system the question is total energy marunnilla that's energy conservation right suppose that it is known to be equal to minus mu h suppose it's known that the total energy is minus mu h as already mentioned the system can be in any one of the following three states the postulate asserts that when asserts that when the system is in equilibrium it's equally likely to be found in any of these states okay it's equally likely to be found in any of these states all right ini ivada nammal idinte meaning idalla or spin up or down point yanalla probability same aanu nalla parayunnu total micro state inde kaaryam okay the spins are interacting right these spins can be interacting with each other ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പിന്നിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ എക്സാമ്പിൾസ് അത്ര അക്യുറേറ്റ് അല്ല ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ കുറെ കൂടെ സെറ്റിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ രീതിയിലല്ല നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ മേ ബി സച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കാൻ ഓൾസോ ബി ആസ്ക്ഡ് ഇപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള സ്പിൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള സ്പിന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലെ സ്പിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ മോശം ലാംഗ്വേജ് ആണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെറ്റ്സ് ഇമാജിൻ ദ സ്പിൻ അറ്റ് ദിസ് പൊസിഷൻ ഓക്കെ യു സി ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ടു ബൈ ത്രീ പ്രോബിലിറ്റി ടു ഗെറ്റ് അപ് സ്പിൻ ആൻഡ് മൈ വൺ ബൈ ത്രീ പ്രോബിലിറ്റി ടു ഗെറ്റ് ഡൗൺ സ്പിൻ ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ദീസ് തിങ്സ് ആർ ക്ലിയർ നോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ Harmonic oscillator is an important problem in all of physics. Okay, so let's discuss this problem here. Consider a one-dimensional harmonic oscillator of mass m and spring constant k. And spring constant k. And let us discuss it in terms of classical mechanics. Denote the displacement coordinate of the oscillator by x and its linear momentum by p. Okay, now we need to discuss the phase space. The first uh, question is to discuss the phase space of the system. discuss the phase curve all right is there anything else no and let's see what we can say about different microstates okay what can you say let's say what can you say about all the accessible states okay or the microstates or microstates all right okay now all right ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ സൊല്യൂഷൻ 
okay clearly we are talking about one dimensional harmonic oscillator okay so it has just one degree of freedom okay we let's say it, it has just one uh, it, you just need one variable to define its configuration for simple pendulum theta in the little variable math all right harmonic oscillator on equilibrium position in the other uh, deviative in the information okay so now that clearly the phase space phase space is two dimensional clearly the phase space is two dimensional and it will be spanned by two numbers q and p q and p all right in the phase space trajectory the e case is the and the constant energy it's not interacting for with the outside world so total energy is p square by 2m plus half kx square okay you see those the kinetic energy either in the potential energy okay it's a general thing for a harmonic oscillator now we see that this e is a constant right this e is a constant so this means that what you have here is p square by 2 m e plus uh, let's say x square okay x square divided by 2 m sorry 2 e divided by k right? this k i just brought it to the denominator is equal to 1. Right? So you see that this of the form x square by a square plus y square by b square equal to 1. This is an equation of an ellipse. Okay, clearly, this is an equation of an ellipse. You might already be familiar with the phase space trajectories uh, from classical mechanics. So we are using that idea here. So clearly, this is an ellipse. Okay, the ellipse in the major axis and minor axis defines in and Okay, for a given spring constant, it's defined by E, the energy. All right, about oil energy corresponding at you, you'll have an ellipse in the phase space. Okay, so this is the phase space. We'll have P versus Q. Let's say P versus Q. Okay. Then if P versus Q are an oil point in the possible state. All right, you see that for a given energy, you'll have a particular ellipse. All right, this is supposed to be a correct ellipse. Now, for a lower energy, you'll have a smaller ellipse. Okay, for a larger energy, you'll have a larger ellipse. So the values of different energies will uh, give us different trajectories in phase space okay all right so if you look at it now that's the first part all right we are asked to discuss the phase space all right now we are asked to discuss the phase curve now suppose one knows that the energy of those later lies in the small range between e and e plus delta e all right if delta e we cannot really uh, specify the energy completely accurately there may be classical physics learning there may be some experimental errors right the least count of your device or something like that okay so instead of saying that the energy is e let's say that the energy is somewhere between e and e plus delta e okay this uncertainty could be your experimental uncertainty it could be the least count of your uh, object okay could be some other errors right but generally we can namaka uh, kritya energy alla paraya oru cheriya range illulla energy aanu paraya delta e nu parayunnathu classical mechanics il namaka arbitrarily cheridaakki kondara nammude experimental apparatus mechapettunnalude ee delta e ennulla ee variation namaka arbitrarily cheridaakki kondara quantum mechanics il adu kazhiyilla okay then there are uh, ini nammal nokkanengil then there are still many cells in phase space contained between the two ellipses corresponding to respective e and e plus de okay the delta e then is the in even the states in a person okay in the number number information in macro state and macro state more and it's specified by the energy the total energy is between e and e plus delta e is on in the macro state done in the micro state okay e micro state in the corresponding at the micro state in the world we will know can be e corresponding at the ellipse and down e plus delta e corresponding at the ellipse and down okay even the data and system are new young and again corresponding at the micro state it could be anywhere in between okay the state of the system could be anywhere in between he said there will be a large number of micro states okay there will be a large number of micro states okay because i know the course of the theater is here you've got p here You've got P here and X. This is the phase space for a one dimensional harmonic oscillator. This is the ellipse corresponding to energy E, and this is the ellipse corresponding to E plus delta E. Okay. As I said, the, the condition that energy is conserved it defines a surface in phase space. In this case, it defines a line. 
ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ഇതുള്ളതുണ്ട് ഈ ഇ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഈ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് സർഫസ് ഉണ്ട് ഇതിലെല്ലാം ഓരോ സെൽ ഇതെല്ലാം ഫേസ് സ്പേസിന്റെ സെൽസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ദർ ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ സിസ്റ്റർ ഇവിടെ ആവാം വി സേ ദറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഈക്വലി ലൈക്ക് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഫേസ് സ്പേസിൽ എവിടെയാണ് സിസ്റ്റം എവിടെയാണ് ഫേസ് സ്പേസിൽ എവിടെയാണ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഈക്വൽ എ പ്രയോറെ പ്രോബിലിറ്റി സേസ് ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഈക്വലി ലൈക്ലി ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആയാലും മതി ഇതെല്ലാം ഈക്വലി ലൈക്ലി ആണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഈക്വൽ എ പ്രയറെ പ്രോബിലിറ്റി ഓക്കെ ഈ ഇവിടെ ഈ റീജിയനിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ആക്സസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ ആക്സസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ ആക്സസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇതിന് പുറത്ത് നോക്കുക വേറെ സ്റ്റേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബട്ട് ദിസ് ഡസ് നോട്ട് കറസ്പോണ്ട് ടു ദ ഗിവൺ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് ദ ഗിവൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കണ വേറെ കാര്യം കൂടെ കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് പി എം എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കണക്കാക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് എൻഡ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റിന്റെ അവിടെ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെയിം വിട്ടുള്ളൊരു സെപ്പറേഷൻ എടുക്കാം ഓക്കെ യു സി ദാറ്റ് ദ ഏരിയ ഹിയർ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ബൈ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഹിയർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഷെയ്ഡ് റീജിയൺ ഹിയർ അല്ലെ ഇത് ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് റീജിയൺ മൊത്തം ഏരിയ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ രണ്ട് ഏരിയയും കൂട്ടിയ ഈ ഏരിയക്കാളും കുറവാണെന്നാണ് ദർ ആർ സ്മോർ ഏരിയ ഹിയർ ഓക്കെ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ ആർ മോർ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ ടുവേർഡ്സ് ദ സെയിം വിട്ട് നമ്മൾ സെയിം വിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റിന്റെ സമീപത്ത് ദർ ആർ മോർ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് മോർ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെ അതുപോലെ സെന്ററിന്റെ അടുത്തേക്കാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇസ് ലെസ് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ കൂടുതൽ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ കാണാനായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രോബിലിറ്റി അതായത് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിനെ എൻഡ് പോയിന്റ്സിൽ കാണാനായിരിക്കും പൊസിഷൻ മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻഡ് പോയിന്റ്സിൽ കാണാനായിരിക്കും അതിന്റെ ഈക്വലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രോബിലിറ്റി ഇത് ഒബ്വിയസ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് അറിയാം സിമ്പിൾ പെൻറ്റിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്സിന്റെ അവിടെയാണ് അത് റെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെ റെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് അതേസമയം ഈക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് സിമ്പിൾ പെൻറ്റിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അതേസമയം എൻഡ് പോയിന്റ്സ് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി മിനിമം ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻഡ് പോയിന്റ്സിൽ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒൻസംബിൾ എടുത്തിട്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഐഡന്റിക്കലി പ്രിപ്പയർഡ് സിസ്റ്റം അതിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്ന എത്ര അകലെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അതായത് ഏറ്റവും പ്രോബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒൻസംബിളിലുള്ള കൂടുതൽ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഈ എൻഡ് പോയിന്റ്സിന് സമീപം അതായത് ടേണിംഗ് പോയിന്റ്സിന് സമീപമായിരുന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുക ഇതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ഓക്കെ റൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ ഹയർ ഡയമെൻഷണൽ ഫേസ് സ്പേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എനർജി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഹൈപ്പർ സർഫസ് ഇനി ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഇതാണ് അവർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് അസേർട്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വലി പ്രോബിൾ ദാറ്റ് ഓസ്ലേറ്റ് ഹാസ് വാല്യൂസ് ഓ
Now the phase could be anywhere between 0 and 2 pi. Okay, these are up here phi and number different micro states in enumerate in the in the one again. All right, it's the same thing. Go ellipsal ever to an angulum avam in the paranoid tenyana, phi the value ever to an angulum in the one angulum avam in the Okay, in the next paranoid, note that a given interval dx corresponds to a larger number of cells lying between the two ellipses when x is equal to a and the amplitude and the amplitude and that's the example okay uh, dx so given interval dx corresponds to a larger number of cells or a larger area okay hence it's more probable hence it's uh, hence it's more probable that the oscillator in the ensemble is found with its position x close to a than close to zero okay? we have a large number of similarly prepared systems you just Pick any of this, okay. Pick any of this, and you can ask the question, okay. What is the position? What's the position? And you'll say that it's probably, or the, it's more probably, uh, at x equal to a, okay. I think more systems, uh, more systems, or more systems in this ensemble will correspond to x equal to a than to x equal to zero. The x equal to zero, normally random at a time pick and resisted the pick no can, but x equal to zero ill, then I can have the probability of x equal to a ill, can I get another. Okay, the number would argue is the face space in the area, which is done, face space in the area, and another number of micro states. Okay, the number of micro states in the other can you face space in the area, the area, this is proportional to number of micro states. So we can say that the number of micro states. Number of micro states is proportional to area in phase space. Okay, I was helping the number of micro states and then I phase space and area under which I would have. Right, okay, I hope that's clear. Okay, this is how we do statistical mechanics. In the number of equilibrium learning, equilibrium learning. Uh, other equally probable and last state can and equally probable on the earth. Okay. We consider a situation where it is known that an isolated system is not is not equally likely to be found in any of the states accessible to it. Okay, the accessible states can and equally likely uh allay no earth. Okay, but uh it's an example at all. I'm going to number the earth number post lately or an equilibrium the Kurzana. I'm gonna angle equally likely allang eleven dartum, the equilibrium alla and the all right, equilibrium and angle and some boycom equilibrium and angle and it does not change with time. Okay, if it's not in equilibrium, it is supposed to change with time. All right, if it's not in equilibrium, it will change with with respect to time. Either it change in the way in the career, non equilibrium system and angle, it will approach or it will tend towards equilibrium. All right, equilibrium like an it change. All right, okay, we better example of our end the number in the quantum state in the plus plus minus on the uh put that are plus plus minus null state learn in the area okay at some initial time now specific at area now you leave it for some time you leave it for some time now we know that these pins are interacting between themselves also you cannot completely isolate the system from its environment and i'm going to ideal at a party and give your sister in a complete data and environmental number isolated here and carilla Isolating a career on the cherry interaction, the cherry perturbations and down perturbations and down in the state is right change. Okay, and energy will be matter. Marilla, there will be small changes like the spin can flip, the spin, the relative spins can change. Okay, but a plus plus minus and interactions and the plus minus plus. All right, in a personal interactions and a complete item of isolating a career to the or check a in a it will be equal after some time. Okay, if you leave it. Uh, there for sufficiently long time, okay. You will see that then you have lost this information. And the Kutyam microstate and the information of Nashtapidum, in the tender Sambuikim, you will say that it's equally probable to be in plus plus minus or plus minus plus or minus plus plus, right? Three possibilities, okay. This is something like equilibrium, okay. So after some time, you will see some time or in the system in the answer to Mara, the Chela system in this some, this some time could be nanoseconds for some, it could be microseconds for some systems. It could even be like so many years. Okay. If you take the entire universe, for example, this, 
ദിസ് ടൈം ഓക്കെ ഇക്വിലിബ്രത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ വലുതായിരിക്കും ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ബട്ട് ജനറലി ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഇറ്റ് വിൽ യു വിൽ സി ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ടു ബി ഫൗണ്ട് വിത്ത് ഈക്വൽ പ്രോബിലിറ്റി ഇൻ എനി ഓഫ് ദീസ് പോസിബിൾ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇൻ വിച്ച് എ ഗ്യാസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇസ് ഒറിജിനലി കൺഫൈൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് എ ബോക്സ് ഓക്കെ ഒറിജിനലി കൺഫൈൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ഓക്കെ ദിസ് ദ റൈറ്റ് ഹാഫ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇനീഷ്യലി ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് മുഴുവൻ സപ്പോസ് ദർ ആർ സം എയ്റ്റ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ സപ്പോസ് ദർ ഓൾ കൺഫൈൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം വാട്ട് ആർ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്റെ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ എന്റെ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഇനി ഈ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിന് കാസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എത്ര മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് എൻ വൺ കൊമ എൻ ടു എന്നുള്ള മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിന് കാസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എത്ര മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രീതിയിൽ ഈ ടോട്ടൽ എൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ടോട്ടൽ എൻ ഇവിടെ ഇവിടെ സീറോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ എൻ വൺ കൊമ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എയ്റ്റ് കൊമ സീറോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് കൊമ സീറോ ആണെങ്കിൽ എത്ര രീതിയിൽ ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് കൊമ വൺ ആണെങ്കിൽ എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് കൊമ സോറി എയ്റ്റ് കൊമ വൺ അല്ല സെവൻ കൊമ വൺ ഓക്കെ അതുപോലെ സിക്സ് കൊമ ടു ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സോറി ഇത് ഇത് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്ര രീതിയിൽ ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു ദ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ ആഫ്റ്റർ ടൈം ടി വട്ട് ഡ്യൂ എക്സ്പെക്ട് ടു ഹാപ്പൻ ഈ ഈ പാർട്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ടൈം ടി ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വട്ട് ഡ്യൂ എക്സ്പെക്ട് ടു ഹാപ്പൻ യു സി ദാറ്റ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിൽ ബി റാദർ സ്മൂത്ത് അല്ലെ ഇക്വിലിബ്രത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഇത് വളരെ പ്രോബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും ബോക്സിന്റെ ഒരു സൈഡ് തന്നെ ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രോബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ കാരണം അതിന്റെ കാരണം നമ്മളിപ്പോ കാണും ഈ പാർട്ടീഷൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ് വാട്ട് വി എക്സ്പെക്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ദിൽ ജസ്റ്റ് ഡിഫ്യൂസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിൽ ബി ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ഓക്കെ ദിസ് വാട്ട് വി എക്സ്പെക്ട് പിന്നെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടത് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തമോ ഡൈനാമിക്സ് ഇൻ ആക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തമോ ഡൈനാമിക്സ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ദ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ടെൻസ് ടു ഇൻക്രീസ് ഓക്കെ വിത്ത് ടൈം ഓർ റിമൈൻസ് ദ സെയിം ഓക്കെ ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ എ ലോ എൻട്രോപ്പി കോൺഫിഗറേഷൻ ദ എൻട്രോപ്പി ടെൻസ് ടു ഇൻക്രീസ് ഓക്കെ ആൻഡ് യു വിൽ ലേറ്റർ സി ദാറ്റ് ഈ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ പറയാം വി ലേറ്റർ സി ദാറ്റ് ദിസ് എൻട്രോപ്പി is associated with the number of micro states okay number of micro states in a micro state right to bandha petta ana entropy nalla concepts varu adha number of micro states number of micro states kudalanengi entropy kudalana number of micro states koravanengi entropy koravana okay the second law of thermodynamics varaynadu number of micro states kudiya avasthayana system prefer cheyyana adha kaaranam undu karanam number of micro states kuduvanengi there are, you will see that okay that's more probable alle probability kudu number of micro states valare specific aayittulla oru arrangement anengi adinulla probability koravayirikku udaharanam thiruvada nokka nammal ivide eight particles aanu ee eight particles muluven left side la irikkan etra possibilities undu right you can do that it's uh, 8 factorial divided by uh, 8 factorial 0 factorial right that's just one okay ee eight particles um box in the left side la thane irikkan adayathu 8 comma 0 ennalla configuration there are there are just there, there is just one way to do this okay uh, one way adana ella particles in left side la idu annalla okay ini seven
And if you take it as four and four, okay, four on the left and four on the right, then you will see there are 70 different arrangements. Okay, this is the maximum entropy, the maximum disorder, this is the highest order. Okay, so we have to do this state, we have to do this state, the second law of thermodynamics. Because this is the second law of thermodynamics. This is the second law of thermodynamics. This is the second law of thermodynamics. So obviously this is more probable. Okay. If we have eight particles in the case, we have 2,000 particles. If we have 2,000 particles, we have to look at it. Okay. It's the number of arrangements. Okay. 2,000, 0 is the arrangement. Uh, one particle, 1,099, 1, 2,000 arrangements. If we have 1,000, 1,000. Left side 1,000 particles, right side 1,000 particles. You see there are 2 into 10 raised to 600 possibilities. Okay. That is, here micro state there are like ridiculously large number of ways. Okay. 10 raised to 600, you cannot even imagine such a number. There are 2,000 particles. In statistical mechanics, we are talking about Avogadro number of molecules. Right? 10 raised to 23. Or of that order of number of molecules. We are just talking about 2000 molecules and you see that this equilibrium situation, this is known as an equilibrium situation. Okay, equilibrium situation. Equilibrium situation corresponding at, see there are about 10 raised to 600 different ways to attain equilibrium. Okay, whereas this configuration, there is only one specific way to do that. So you can easily say that this is much more probable, much more probable. Okay, we can say overwhelmingly more probable. More probable. Our second law of thermodynamics is another. It's highly probable that entropy will increase. Okay, entropy decrease in the probability. What are the core one? And it's about zero. But it's a probabilistic rule. Second law of thermodynamics. The Boltzmann interpretation. Boltzmann interpretation. Okay. This number of microstates in the logarithm entropy connecting It's actually not exactly number of microstates, but entropy is associated with the log of microstates. Okay, there, there can also be a constant depending on what kind of functions you use. Okay. Generally, the entropy is log of the number of microstates. Okay. All right. All right. Now, now let's go to the probability calculation part. Okay, but, uh, we the statistical mechanics in the Pradhanapati probabilities calculate here. Okay, so we'll just, uh, it's somewhat inaccurate. Okay, this example is also somewhat inaccurate. Because quantum mechanical system, the classical mechanics in the Ayrthi Parayanag, it's fine. Okay, it's completely accurate. Quantum mechanics in the Ayrthi Parayanag, this could be a bit inaccurate. But this is the Manisila Kandar example I tell you, I'll tell you. Consider a system in equilibrium which is isolated so that its total energy is known to have a constant value somewhere between E and E plus delta E. Okay, so for all, for all practical purposes, your system has a constant energy E or around E, okay, with some small deviation to both sides. Okay, it's, it could be E plus delta E by 2 or E minus delta E by 2. We don't know exactly. In okay. let omega of E denote the total number of states of the system in this range. Okay, so we can ask what are the number of microstates corresponding to this particular value of energy? We'll call them call it as omega of E. Okay. That's the number of arrangements, that's the number of accessible states corresponding to this particular E, total energy. Okay. Now suppose that there are among these states a certain number omega of E, comma YK of states for which some parameter y of the system assumes the value yk. So, that is a classical system. Okay. So, we have a measurable parameter. Okay. So, we have out of all this the total number of states, the total number of microstates, the total number of microstates is omega of e, comma yk is a number. Okay. These are, suppose these are the number of states I think classically from for this moment, okay. Quantum mechanically, it's a bit more complicated. I think classically mechanically, number of states with uh, a measured parameter, measured value, yk, okay. 
അപ്പൊ നമ്മൾ സിസ്റ്റംസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഒമേഗ ഓഫ് വൈ കെ ഇത് ഒമേഗ തന്നെ ഒമേഗ ഓഫ് വൈ കെ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് യു ഗെറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ വൈ കെ റൈറ്റ് സോ ദിസ് സപ്പോ ദിസ് ഇതിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ് ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ ഐഡന്റിക്കലി പ്രിപ്പയർഡ് സിസ്റ്റംസ് യു ആർ പിക്കിംഗ് യു ആർ മെഷറിംഗ് സം പാരാമീറ്റർ വൈ ഇറ്റ് കുഡ് ബി സം എനി എനി മെഷറബിൾ പാരാമീറ്റർ വൈ ഓക്കെ ആൻഡ് സപ്പോസ് ഒമേഗ ഓഫ് വൈ കെ ടൈംസ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് വി ഗെറ്റ് value yk for the measurement of y okay y nalla quantity energy or moment pressure volume endengil aayikotte okay y nalla quantity allengi vera endengil microscopic y nalla quantity nammal measure cheyumbol omega of yk times okay there are number of times you get a specific value yk right you get y1 for a number uh, for large number of times y2 a large number of times y3 some number of times etc a number nanu ivide omega of yk nu varunu clear ayi nerunu okay appi uh, yk the parameter might be magnetic moment of the system or the pressure exerted by the system anything all right suppose uh, some number of times uh, finite number of times you you measure a value yk nammal ensemble imagine cheyanengi we label the possible values which y may assume by the index k okay y can assume y1 y2 y3 it could be the pressure suppose y1 is the pressure or y2 is the pressure different values of the pressure okay all right the probability p of y k the probability p of y k that the parameter y of the system assumes the value y k we can ask about the probability p of y k that is our system will y in the parameter the pressure measure it will be what's the probability that you will get a particular value y k all right and a magnetic moment measure it will be what's the probability that you will get a particular value y k okay that's clearly you take the total number of states total number of states at the omega of e and adil etra thavana we measure it appo y k in the value get idana p of y k all right i hope this is clear it's uh, it's really clear this is the f- the fraction of the number of times where you measure a value yk you know we have a large number of systems ensemble like consider yanengil etra thavana namukku yk nalla value pressure measure cheyidha appo etra thavana yk nalla value kitti y1 nalla value kitti okay adine total number of uh, states which divide yanengil you get the probability okay the total number of Uh, if you are dividing that with the total number of states micro states you get the probability for measuring a particular value why okay. this is clear right the, the basic definition and probability the basic definition and okay. now the mean value of the parameter idana namlu poduve statistical mechanics il ubhayikkunna what's the mean value for the parameter y okay what's the mean value average value of y and namukku ingane ezhudha namukku ingane y bar nu ezhudha namukku y bar nalle namukku ingane ezhudha you take y1 and what's the probability for y1 right plus y2 probability of y2 plus y3 probability of y3 this is the average value of y bar right idine nammal ivide ezhudiyirikkunnathu sum over k omega of e uh, semicolon y k or e comma y k divided by omega this is p of y k right so what you have is y bar is equal to summation over k uh, p of y k multiplied by y k right this is the definition for the average value or mean value for the measured parameter y okay i hope this is clear this is just the basic definitions of a probability that we are using here i think we can do one more example here consider a system consisting of three spins in equilibrium in magnetic field h if the total energy of the system is known to be minus mu h okay, it's the same example over and over again in slightly different manner so the macro state is given okay this is the only information we have about the system the macro state is e is equal to minus mu h this is known as the macro state or microscopic specification find the possible accessible micro states okay find the possible accessible micro states obviously we know that these are the three possible micro states because all these three states correspond to the same energy minus mu h okay now focus attention on one of these spins say the first right so we are focusing our attention on the first spin only we are focusing our attention on on the first side let's say it's some sort of lattice side or some sort of side we are focusing our attention on the first side and we are asking what's the probability that this spin points up what's the probability that the first uh, spin points up 
Okay, but now you see that out of three possible uh, values in the first position, first position or the first site, le, more possibilities. Le, okay, two are in the up spin. So that probability is three by two. Okay, so what's the probability? Uh, P plus that this pin points up. The answer is two divided by three. Okay, two out of three. Now, what's the mean magnetic moment mu z bar in the z direction of such a spin? Okay, but isn't the average value mu z bar? E e spin in the math or no? E spin na naal measure na. Now kariya two out of three times na mukanda na itna up spin na na. One out of three times you get minus spin. Okay, so. Uh, average magnetic moment in another, it can be 1 by 3 times. Okay, you can say like this 2 by 3 times it can be mu, okay, and 1 by 3 times it can be minus mu, right? 2 by 3 times it can be mu, and 1 by 3 times it can be minus mu. Now, the concept y bar is the summation over k, uh, y k multiplied by. P of y k, right? What's the probability that you get a spin mu in the first uh, plus mu in the first side? It's two by three because two out of three times you will get plus mu. And what's the probability of getting minus mu? It's one by three, all right? Because there's only one uh, possibility here. This only there's only one way out of the three possibilities to get a spin minus mu. So the average value is simply one by mu. Uh, sorry, uh, mu by three. One by three mu. Okay, that's how you calculate the average value. Now we are going to do these things for continuous variables, for uh, systems including a large number of particles, etc. Then it's a bit more complicated, but the basic idea is the same. Okay, the basic idea is the same. A few example, a typical quantum mechanical probability. Okay, think of some sort of uh, thing that we are doing. All right, the probability calculation is an exercise set. Typical quantum mechanical probability, where our subtlety is good and the lake number of variety. All right. Okay, now I think I'll just uh, conclude after saying one more thing. Okay, so let's talk about the behavior of the density of states. Okay, we can define something called the density of states. A microscopic system is one which has a way which has very many degrees of freedom. Okay, microscopic system it says there are, for example, ten raised to twenty three particles or something like that. So, by microscopic system, what you mean is that it has a large number of degrees of freedom. Okay, let's denote the energy of the system by E. Now, what we do is that we subdivide the energy scale into equal small ranges of magnitude delta E. Okay. The magnitude of delta E uh, determines the precision with, within which one chooses to measure the energy of the system. That's the precision. Okay, in uh, classical mechanics, you can measure to arbitrary precision, at least in principle, but generally we'll say there's a small spread. Okay. Now, for a macroscopic system, even a physically very small interval delta E contains many possible states of the system, obviously, right? Because between E and E plus delta E or E plus or minus delta E by two, something like that, you know, within a small range. Okay, let's say E plus delta E. Delta E or the interval and microscopic it's a small variation, and there will be a large number of microstates within this particular interval. Okay, we shall denote by omega of E the number of states whose energy lies between E, uh, whose energy lie between E and E plus delta E. So what's omega of E? It's a number of microstates corresponding to the energy specification. That the energy specification is that the energy lies between E and E plus delta E. All right. Okay. So this delta E, the, sorry, omega of E obviously depends on the range magnitude delta E, right? Uh, delta E could an angle, number of states in good. If you are taking a larger energy range, obviously the number of states also will increase. Okay. All right. Now, if the delta E is an independent adler quantum, we define the energy. Suppose that delta E, while being large compared to spacing between the possible energy levels of the system, okay, it's microscopically sufficiently small. Omega of E is equal to small omega of E multiplied by delta E. Omega of E is small omega of E, it's independent of the value of delta E. Okay, with the definition, very clear. Delta E could be 
ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് കൂടും ഓക്കെ ഈ ഡെൽറ്റ ഈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് ഇറ്റ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പെർ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം എനർജി റേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം എനർജി റേഞ്ച് ഒരു എനർജി റേഞ്ച് ഒരു നിശ്ചിത വോള്യം എനർജി സ്പേസിലുള്ള ഒരു നിശ്ചിത വോള്യത്തിൽ എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ ഈ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ സാധാരണ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇറ്റ്സ് എ നമ്പർ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ വോള്യം റൈറ്റ് സോ ഇഫ് യു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എനി വോള്യം യു ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് റൈറ്റ് ബട്ട് ദ ഡെൻസിറ്റി ഇറ്റ് സെൽഫ് അതിനാണ് ഒമേഗ ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡെൽറ്റ ഇ so this quantity is a characteristic property of the system okay it's a property of the system which measures the number of states per unit energy range so what's omega of e it's the number of micro states number of states per unit energy range okay per energy range let's say per energy range or unit energy range edukkane illa etra number of states und എന്നുള്ളതാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആണ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒമേഗ ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എന്നുള്ള എനർജിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പിന്നീട് കാനോണിക്കൽ ആൻഡ് സിമ്പിൾ എല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണും സോ വി നീഡ് ടു നോ ഹൗ ദിസ് ഒമേഗ ഓഫ് ഇ ആക്ച്വലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇ ഓക്കെ സപ്പോസ് ദർ ആർ എഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓക്കെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഷോ യു ദ result if there are f degrees of freedom okay you can see that this omega of e okay this is the number of states between e plus delta e and e right in the del number of states nu parayunnathu phi nu parayunnathu is the number of states at a particular energy uh, sorry up, uh, phi nu parayunnathu is the number of states up to energy e okay the so, energy e nu edukkanengil ഇ എന്നുള്ള എനർജി സീറോ എനർജി മുതൽ ഇ എന്നുള്ള എനർജി വരെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് നോക്കാം സീറോ എനർജിയിൽ നിന്ന് ഇ എന്നുള്ള എനർജി വരെയുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഫൈവ് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ സീറോ എനർജി മുതൽ ഇ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഐ വരെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഫൈവ് ഓഫ് ഇ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇ ഓക്കെ സീറോ എന്നുള്ള എനർജി മുതൽ ഇ എന്നുള്ള എനർജി വരെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഫൈവ് ഓഫ് ഇ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇയുടെയും ഇ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇയുടെയും ഇടയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അതാണ് ഒമേഗ ഓഫ് ഇ ഓക്കെ വിൽ സി ദറ്റ് ഇറ്റ് ഗോസ് ലൈക്ക് ഇ റേസ് ടു എഫ് ഇറ്റ് ഗോസ് ലൈക്ക് ഇ റേസ് ടു എഫ് ഓക്കെ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇഫ് യു ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓർ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ e plus delta e and e goes like okay we are interested only in this uh, what do you say order of magnitude okay we are only interested in this order of magnitude all okay? right suppose we are talking about an avogadro number of molecules and let's say that roughly there are 10 raised to 23 uh, degrees of freedom right then you will see that the number of states between a very small in between a very small range it goes like e raised to 10 raised to 23 that's again a very huge number right that's a, that's let's say unimaginably huge number that's an unimaginably huge number okay so ivada nammal parayan aagrahichathu ee number of micro states right depends on energy like this okay energy increase endorum the number of uh, micro states increases exponentially all right as the energy increases the number of micro states goes up in this manner all right Uh, for a fixed degree of freedom for a fixed num uh, degree of freedom if you increase the energy the possible accessible states uh, hugely increases okay this is uh, what this is the result that i wanted to show to you we'll be using these things later on okay if you want the details of this uh, calculation you can look at uh, the textbook by raif okay r a i f you can look at the textbook by raif okay that's uh, fundamentals of statistical mechanics and thermodynamics so you can see the details of all these